பண்ணுறது வந்து என்னோடய டீச்சர்ஸ் வந்து நான் இந்த கரோல் ஸ்பீக்கிங் காம்படிஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப கலந்துக்குவேன் நிறைய கிளப் கபுடையான் கிளப் பஸ் இங்கிலீஷ் இதில் எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பேன் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பேன் ஆக்டிங் பர்சே நான் வந்து ஆக்டிவாக இருந்ததில்ல பட் என்னோடய டீச்சர்ஸ் வந்து என்னை என்கரேஜ் பண்ணுறது வந்து பாட்டு பாட சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க உனக்கு நல்ல வாய்ஸ் இருக்குது நீ பாடுன்னு சொல்லி என்னை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எனக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் இருந்ததுனால நான் வந்து ரொம்ப எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பப்ளிக்காக போகிற விஷயம் வந்து நான் ரொம்ப செய்ய மாட்டேன் எப்போ நான் ஷாயாக அப்படியே வேணா டீச்சர்னு சொல்லிட்டு இருந்துருவேன் காப்ரேட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து ஒரு ஒரு மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் டிவெலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு அந்த நைன் டு ஃபைவ் ஜாப்பு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நைன் டு ஃபைவே இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டின் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வேலை செய்வோம் ஒரு நாளைக்கு ஸோ அது எனக்கு கொஞ்சம் மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் ஆனோடனே எனக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தேவைன்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்புறம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் ஏதாவது செய்யலாமே ட்ரை பண்ணுவோமேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து கோலம்பூர் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் சென்டரில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன் கிளாஸ்க்கு அது என்னென்னா டீஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த கிளாஸில் போய் சேர்ந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி செய்வோம்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் அப்போ தான் வந்து ஃபரீத் அமெரிக்கன் என் ஜோ ஹஷாம் மீட் பண்ணி ஒரு டென் வீக் பிகினர்ஸ் ஆக்டிங் காஸ்க்கு நான் சைன் அப் பண்ணியிருந்தேன் அங்கே வந்து எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மக்குள்ளே இருக்கிற இந்த இன்ஹிபிஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே இந்த ஷைனஸ்ஸு லோ கான்ஃபிடென்ஸ் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கிளாஸில் உடச்சி அது என்கிட்டருந்து வெளியாக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலி ஸோ நான் கிராஜுவேட் பண்ணப்போ நான் யோசிக்கவே இல்லை ஆக்சுவலி நான் வந்து ஆக்டிங்குள்ளே போவேன் நான் யோசிக்கல ஏன்னா என்னோடய நோக்கம் வந்து ப்ளேஸ் ஸ்டேட்டஸ் இந்த மாதிரி செய்யலாம் எனக்கு அது பார்த்துட்டு எனக்கு ஆசை வந்துருச்சு வா இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாமேன்னு ஏன்னா நமக்குள்ளே நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்குது அந்த இமோஷன்ஸை வெளியே எப்படி வெளியாக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு என்னோட ஆஃபீஸில் என்னோட ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் போட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தேன் ஒரு ஆக்டிங் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலான்னு யோசிச்சுருந்த போது இந்த கால் வந்துச்சு எனக்கு ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மாடலிங்லேயும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருந்தேன் பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது அது ஒரு பார்ட் டைம் இன்கமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் மாடலிங்லாம் அங்கங்கே கலந்துட்டு இருந்தேன் டூரிசம் மலேசியாவுக்கு கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ட் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து நான் எடுத்த படம் நினைக்கிறேன் ரணி மாட்டேன் சார் இருக்காதுல்ல நம்ம டைரக்டரு அவரு அவருக்கிட்ட எப்படி போயிருக்கு அந்த படம் ஸோ ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து மன்னிப்புங்கிற ட்ராமா ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எபிசோட் ட்ராமாவுக்கு வந்து லீட் ஆக்டர்ஸ் தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து அவங்க அவர் பார்த்து அவர் சொல்லியிருக்காரு நளினின்னு ஒரு கேரக்டர் எழுதி வச்சுருந்துருக்காரு அந்த அந்த ட்ராமாவுக்கு ஸோ நளினி வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் கற்பனை பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லி எனக்கு இந்த கால் வந்துச்சு அப்போ எனக்கு வந்து ஒரே ஸ்கெப்டிக்கல் இது செய்யலாமா செய்ய முடியாதா ஏன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலி தமிழ் படிக்கலை ஸோ எனக்கு வந்து அந்த டைமில் இப்போ நான் வந்து நல்லா தமிழ் பேசுகிறேன்னு ஆளுங்க சொல்கிறாங்க நான் பேசுகிறதுல எனக்கு தெரியல பட் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப தமிழ் பேச கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன் ஆக்சுவலி பிகாஸ் எங்கள் வீட்டில் பொதுவாக வந்து இங்கிலீஷ் தான் பேசுவாங்க மலாய் பேசுவோம் நான் எங்கள் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பிகாஸ் கொலாக்கு பங்ஸானில் படித்ததுனால சைனீஸ் என்வாரமெண்ட்டில் நம்ம வளர்ந்ததுனால சைனீஸ் கலந்து மலாய் கலந்து இங்கிலீஷ் பேசுவோம் ஒரு மாதிரியாக வீட்டில் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஆள் என் மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு எனக்கு கால் பண்ணுறாங்க பட் என்னால் டெலிவர் பண்ண முடியலனா என்ன ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொன்னேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து தமிழ் டைலாக் இந்த மாதிரிலாம் பேச முடியுமே அவர் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் வாங்க நான் வந்து உங்களை கைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கால் பண்ணார் ஸோ கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு எனக்கு சரி செஞ்சு பார்க்கலாமே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் புக் கொடுத்தாங்க இவ்வளோ திக்காக இருந்துச்சு அந்த ஸ்கிரிப்ட் புக்கு ஃபுல்லாக தமிழில் இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஒரு டோட்டல் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருந்துச்சு நான் பார்த்துட்டு ஐயோ சார் என்னால் முடியாது சார்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி கிளம்பிட்டேன் நான் சொன்னேன் முடியாது சார் என்னால் இது செய்ய முடியாது நீங்கள் நல்லா டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளை தேடி கொடுத்துருங்க பிகாஸ் நல்ல ஸ்கிரிப்டாக இருக்குது என்னால் செய்ய முடியாது சார்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன் அப்புறம் திரும்ப என்னை கால் பண்ணி அவர் என்கிட்ட சொன்னார் இல்லை நான் வந்து உங்கள் மேலே நிறையா கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சுருக்கேன் உங்களால் கண்டிப்பாக டெலிவர் பண்ண முடியும் இது ஒரு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு
நாங்க வந்து மீட் பண்ணி டின்னருக்கு போயிட்டு பேசும்போது சொன்னாங்க மறுநாள் என்ன கால் பண்ணி சொன்னா இல்லை நீ தான் அந்த கேரக்டர் செய்யணும் உனக்கு தான் அது ஆக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் தெரியலையே இது வந்து சரி வருமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சரி பரவாயில்ல ஃப்ரெண்டு கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் நான் ஸ்டெப் பண்ணுவேன் அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் திரைப்படம்னா ஆக்சுவலி கோவா தான் I know what you did last I know what you did last Deepavali in our first Malaysian padam adukapram rap padam vandudhu adhu vandu collaboration chennai or india or sendu panna or collaboration ku industry la thirai padathila or break nu kudutha or padam na vandu venir airugal vetti pasunga indha rendu padam na actually enakku recognition kudutha or break industry la kudutha na indha rendu padam na because அஃப்கோர்ஸ் படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இப்போ வரைக்கும் கூட அந்த அந்த ரெண்டு படத்தை பற்றி எங்கே நான் எங்கே போனாலும் அந்த படத்தை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா தெரியல எனக்கு வந்து மேபி இது வந்து ஒரு ஒரு மலேசியன் ஆக்ட்ரஸாக இருக்கிறதுல இது வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் லைக் சாதனை மாதிரி கூட பார்க்கலாம்ல ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஆக்சுவலி இந்த படம் செய்யும் போது எனக்கு என்னென்னா இந்த படம் செய்யும் போது ஒரு மெசேஜ் வெளியாக்குறமே அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேட்கும் போது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் லைக் பயமாகவும் இருக்குது ஒரு சைட்டில் ஏன்னா ஒரு ஒரு அளவுக்கு நம்ம வந்து சில நேரத்தில் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த அளவுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் கீழே ஆனோம்னா கூட ஆளுங்க உடனே நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் வர கேரக்டர்லாம் நான் இன்னும் பார்த்து டைம் எடுத்து யோசித்து டெலிவர் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது ஆக்சுவலி என்னை கேட்டிங்கன்னா மற்றபடி மலாய் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ நான் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எது நல்லா இருக்கோ எந்த கதாபாத்திரம் வந்து நல்ல முக்கியமாக இருக்கோ ஒரு படத்தில் இல்லை அந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கோ அதுதான் நான் சூஸ் பண்ணி போவேன் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சசிதரன் சசிதர ராஜு டென்னிஸ் மகேன் இவங்க எல்லாம் ஆக்சுவலி என்னோடய வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்லாம் அவங்க வந்து புஷ்பா நாராயணன் இவங்கெல்லாம் வந்து நான் அவங்கள பார்த்து சட்டன் விஷயம் கற்றுக்குவேன் அவங்களோட டெடிக்கேஷன் எப்படி இருக்காங்க ஸ்க்ரீன் வழியே எப்படி இருக்காங்க ஸ்க்ரீனில் நடிக்கும் போது எப்படி இருக்காங்க இதெல்லாம் அவங்கள பார்த்து நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்குவேன் பிகாஸ் சில நேரத்தில் நம்ம வந்து வேலை வேலை வேலைன்னு போய்ட்டு இருக்கோம் நம்ம லைஃப் எங்கே போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கும்போது அவங்கள பார்த்து ஏன்னா ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க ஒரே கரியரில் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பார்த்து நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்குவேன் அவங்களோட டெடிக்கேஷன்லாம் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து மில்லா இண்டஸ்ட்ரி போகணும்னு சொல்லிட்டு அதில் அதில் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு நான் போகல எனக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர் வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன் டீச்சரோட கேரக்டர் வந்ததுனால அது எனக்கு வந்தது பட் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு ஆய் ஓப்பனராக இருந்துச்சு ஏன் நம்ம வந்து இதில் போய் சேர்ந்து எல்லோரும் ஏன்னா வி ஆர் இன் மலேசியா ஏனோ வி ஆர் மல்டி ரேஷியர் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் மலேசியா போன ரெண்டு வருஷமாக நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து வெட்டி பசங்க வெண்ணீர் அறிவுகள் போனிச்சு எஃப்எஃப்எம்க்கு அது வந்து உனக்கு எனக்கு ஒரு ஆய் ஓப்பனராக இருந்துச்சு வா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் மலேசியா நடக்குது ஏன் இதை பற்றி யாரும் நம்ம இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில் பேச மாட்டேங்கிறாங்க கலந்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஒரு இது வந்தது அப்புறம் செகண்ட் இயர் இன்னும் எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு போனேன் ஏன்னா மருவன் வந்து நாமினேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஜகர் ஸோ அங்கே போன போய் நான் உட்காந்து அந்த விஷயத்தை பார்த்து சஞ்சய் அவங்களோட டீம் ஹோல் டீம் ஜகார் டீம் போய் அந்த நேஷனல் அவார்டு போய் எடுக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு எனக்குள்ளே ஒரு இது வந்தது ஃபோ படம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தால் நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் போட்டோன்னா நம்ம ஊரே நம்மளை ரெக்கனைஸ் ஆல பண்ணுற அளவுக்கு வந்து நிற்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தது அதுக்கு போயிட்டு ஓகே எப்போதுமே நம்ம வந்து ஒரு ஆக்டராக ஆக்டர் வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்டராக இருந்தோன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வர்சட்டாலாக இருக்கணும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் அந்த வகையில் வந்து இப்போ மலாய் நல்லா பேசணும் நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்கிற மொழி நம்ம நல்லா பேசணும்னு நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா கற்று வச்சுக்கிட்டோன்னா அது நல்லதுலாம் ப்ரெப்பரேஷன் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இப்போ நானே என்னே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஆக்ட்ரஸாக இருக்கேன் பட் எனக்குள்ளே நிறைய விஷயம் இருக்குது எனக்கே தெரியாமல் இருக்குது இப்போ வந்து என்னால் மார்ஷல் ஆர்ட் செய்ய முடியும் மார்ஷல் ஆர்ட் செய்கிறது ஒரு விஷயம் ப்ராக்டிஸ் போகிறது ஒரு விஷயம் ஆனால் அது வந்து ஸ்க்ரீனில்
ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஆக்ஷன் படத்தில் நடிக்கணும் சரி ஒரு ஆக்ஷன் படம் கண்டிப்பாக வரும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சீரியஸாக எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் வந்தது மிளாய் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அந்த டைமில் தேவைப்பட்டு என்னென்னா ஒரு இந்தியன் கேர்ள் இந்த மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னு தான் தேடுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஆக்சுவலி மிளாய் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நிறைய யூனிக்கான கேரக்டர் தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்போதும் ஸோ நமக்குள்ளே என்னென்ன யூனிக்னஸ் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணி அது கொஞ்சம் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து கொஞ்சம் வழிபடுத்துனா நினைக்கிறேன் நிறைய வாய்ப்பு வந்து மற்ற இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வருது வந்து நாட் ஓன்லி மலை இண்டஸ்ட்ரி ஈவன் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் கூட வாய்ப்பு வருது நிறைய இருக்குது ரசிகர்கள் இல்லைன்னா ஆக்சுவலி ஆக்டர்ஸ் இல்லை அதுதான் உண்மை இன்னும் ஸோ இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்து எனக்கு நான் வந்து அவார்டு கிடைக்கணும் இது கிடைக்கணும்னு நான் தேடி போகிறது இல்லை எனக்கு வர அவார்டு ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் வெளியே போனேன்னா எங்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் நீ நல்லா நடிச்சிருந்த மாதிரி அது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து என்னை கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கிடைக்கிற பிகஸ்ட் ரிவார்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடக்கும் நான் வெளியே போய் ஆளுங்களை பார்க்க முடியும் நிறையா கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்கேன் டாக்டராக நடிச்சிருக்கேன் லாயராக நடிச்சிருக்கேன் ஒரு பொண்ணுன்னா எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடெண்டாக இருக்கணும்னு சில கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் கிரெடிட் ஆஃப்கோர்ஸ் டேரக்டர்ஸ்க்கு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ்க்கு பட் அந்த கதாபாத்திரம் நான் வந்து எடுத்து போனது வந்து நான் வெளியே போகும்போதெல்லாம் என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க நாங்கள் வந்து ஒன்றும் கான்ஃபிடெண்டாக இருக்கோம் நீங்கள் வந்து விமன் பவர் மாதிரி இந்த மாதிரி கேரக்டர் நல்லா நிறையா செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு உண்மையிலே எல்லாருக்கிட்டையும் என்னால் தேங்க்யூ சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சுன்னா நான் எல்லாருக்கும் என்னோடய தேங்க்